হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আগের ভিডিওতে আমরা পার্ট ছয় পর্যন্ত পড়া শেষ করেছি আজকে পড়া শুরু করব পার্ট সাত থেকে পার্ট সাত হচ্ছে আইসোটোপে ধর্ম ও ব্যবহার একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্মে তেমন কোনো পার্থক্য নেই আমরা আগেই পড়েছি যে পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার ভিন্নতার কারণে পরমাণু ধর্মে পার্থক্য দেখা যায় যেহেতু এখানে আইসোটোপগুলোর মধ্যে প্রোটন এবং ইলেকট্রন সংখ্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তাই আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্ম তেমন কোনো পার্থক্য থাকবে না তবে যেহেতু তাদের ভর সংখ্যা আলাদা তা তাদেরকে সহজেই শনাক্ত করা যায় তাদেরকে একে অপরের থেকে আলাদা করা যায় সাধারণত আইসোরোপগুলো অস্থায়ী তারা স্থায়ী হয় না অস্থায়ী আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে তেজস্ক্রিয় রশ্মি একটি অদৃশ্য রশ্মি তাই এদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয় যেই অস্থায়ী আইসোটোপগুলো যারা তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে তাদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এ ধর্ম কাজে লাগিয়ে কাজে লাগানো হয় এবং নিচের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ও নিরাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয় কোনো ক্ষুদ্র রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোরোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায় একইভাবে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর কোন রোগীর কোন কোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত তা আইসোরোপ দিয়ে নির্ণয় করা যায় আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করা যায় আইসোরোপে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহার করে এছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহারে ব্যবহার করে ডাক্তার যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয় তোমরা জানো যে ক্যান্সার চিকিৎসা কেমোথেরাপি দেওয়া হয় সেই কেমোথেরাপি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় আইসোরোপ ব্যবহার করে করা হয় এরপর আসি কৃষিক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোরোপে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয় পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে এছাড়া কখন কোন সার কি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোরোপ ব্যবহার করা হয় কোন সার কি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে এখানে একটি বিষয়ে বলা দরকার যে কোন সার কি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে এগুলো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে যেমন হচ্ছে আমি কোন ফসল কোন ফসল লাগানো হচ্ছে বা কোন ফসলের জন্য আমি সার প্রয়োগ করব এটি ইম্পর্টেন্ট প্লাস হচ্ছে আমি যেই জমিতে চাষাবাদটি করছি সেই জমির মাটির টাইপ কীরকম মানে মাটির টাইপের উপর ডিপেন্ড করে আমাকে জানতে হবে যে সয়েল টেস্ট করার মাধ্যমে যে ওই মাটিতে কোন ধরনের রাসায়নিক উপাদান কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে এগুলো জানার পরেই আমাকে এটা নির্ধারণ করতে হবে যে আমি কোন ধরনের সার কি পরিমাণ প্রয়োগ করব এরপর আসি খাদ্য সংরক্ষণে ব্যাকটেরিয়া সহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মারা যায় তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে খাদ্য দ্রব বা ফলমূলকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয় আমি আমার পরামর্শ থাকবে যে যখন আমার এই ভিডিওটি তোমরা দেখবা তখন অবশ্যই তোমার সামনে বই নিয়ে ভিডিওটি দেখবা কারণ তোমরা বইয়ের লাইনগুলোর সাথে আমার এই কথাগুলো মিলালে আশা করি তোমাদের প্রিপারেশনটি অনেক ভালো হবে এই চ্যাপ্টারগুলোর উপরে যে চ্যাপ্টারগুলো ভিডিও আমরা দিচ্ছি তোমাদেরকে ওকে ভূতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে তোমরা অনেক সময় খবরে শুনে থাকো যে কোনো দেশের কয়েক কোটি বছরের পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে কিভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন যে ফসিলটি কত বছরের এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে কোনো ফসি কোনো ফসিলে স্থায়ী এবং অস্থায়ী আইসোটোপের অনুপাত থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরের পুরনো প্রথম প্রথম যেখানে ব্যাপারটি আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফসিল ফসিল কি ফসিল হচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এরকম কোনো প্রাণী বা বিলুপ্ত প্রায় কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের শরীরের কোনো অংশ যেটা মাটির নিচে চাপা পড়ে বহু বছর ধরে মাটির নিচে ছিল এবং সেটা বর্তমানে তার একটা পার্ট বডি পার্ট পাওয়া গেছে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফসিল সাধারণত সেই প্রাণীটি বিলুপ্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে এমন কোনো বিষয় তো এই ফসিলের ফসিলের মধ্যে যে কোষগুলো আছে যে কণাগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যে আইসোটোপগুলো আছে সেগুলোর এই আইসোটোপের স্থায়ী এবং অস্থায়ী কণিকার যে ডিফারেন্স স্থায়ী এবং অস্থায়ী কণিকার যে ডিফারেন্স থেকে আমরা বুঝতে পারব যে ফসিলটি কত বছরের পুরনো এই এতটুকুর মাধ্যমে আমরা শেষ করলাম হচ্ছে পার্ট আট পর্যন্ত এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে পার্ট নয় ধন্যবাদ